ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തത് സെക്ഷൻ ഇയിലെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതർ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു കുറെ ലേശം കുറച്ച് സാധനം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നോമിനൽ റിയൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിന്റെ കുറച്ച് റിസ്ക് കുറച്ച് തിയറി ആണ് എന്നാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിരത്തി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പി ബി ഒക്കെ ബെസ്റ്റാ അവരുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് കാഷ് ഫ്ലോയും എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ഐ ആർ ആർ ഒക്കെ നോക്കി അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി നോക്കണ്ടേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിന് അനുസരിച്ചല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമ്പനി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദി വെൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അടിപൊളി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ആൾ വെൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാൻ നോട്ട് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബിക്കോസ് കാരണം എന്താ ദി ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിൾ മേ ബി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിന്റെ അതിൽ പൈസ ഇല്ല here the company ranks the profitable investments in order of their profitability and allocate the limited capital among the most profitable investments even avare endeyum avare ee investment galle avare profitability etra thola labham therunnund etra thola labham therunnund ennu prakaram avare endeyum order aaki vekkum ennittu adile etum kooda labham theruna aalukal endeyum select cheyyum clear aanallo This is called capital rationing. This is called capital rationing. This is called capital rationing. Now, how do you check the profitability? How do you check the profitability index? How do you calculate how much value is earned per each dollar of outflow? How much value is earned per each dollar of outflow? How much value is earned per each dollar of outflow? That is profitability index. How much value is earned per each dollar of outflow? How much value is earned per each dollar of outflow? How much value is earned per each dollar of outflow? How much value is earned per each dollar of outflow? How much value is earned per each dollar? അപ്പോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഓഫ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പി ബി ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ പി ബി ഓഫ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ബി ഓഫ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റിബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോയുടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെന്റേജ് ഏതാണോ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ബെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് എ കമ്പനി ഹാസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ നാല് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ റിക്വയർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് and a total pv of inflow are given below ok thandittundu da which projects are acceptable by the company assuming a capital constraint 15 lakh rupees aanu company ide kaiyilulla paisa clear aanallo and all projects are independent ella project um independent aanu per project a b c d naal project gal undu pv of investment 3 lakh investment 4 lakh 6 lakh 7 lakh pv of total inflow thirichu kittu മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടും ആറ് മുപ്പത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് എഴുപത് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാകെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഉള്ളൂ എല്ലാതും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാലര ആറരാമത്തിന് പതിനഞ്ച് കിടക്കും പതിനഞ്ച് കിടക്കൂലേ പതിനഞ്ച് എടുത്തു അല്ലെ പതിനഞ്ച് എത്തു അല്ലേ അപ്പോ പിന്നെ ഡി എടുക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പോ ഏത് ആദ്യം എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് ഇൻഫ്ലോ ബൈ ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ പോരെ ഔട്ട് ഫ്ലോന് എത്ര ശതമാനം ഇൻഫ്ലോയിൽ കിട്ടി എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ എ മൂന്ന് ലക്ഷം ഔട്ട് ഫ്ലോ താഴെയുണ്ട് ഇൻഫ്ലോ മൂന്നര ലക്ഷം അത് ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ബി ആറ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് അമ്പത് ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കിട്ടും അങ്ങനെ സി ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും ഡി ചെയ്താൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരുന്നത് ആരാ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെ സി സി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ അടുത്തതോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെ D is the second best one. Pinna 1.4, third best one. 1.16, the last best one. Apo C A gai jetaan D, D gai jetaan B, B gai jetaan E. Apo
ഓക്കെ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് വൺ റിസ്ക് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗിന് റിസ്ക് ഉണ്ടേ കാരണം നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് റിസ്കേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് റിയാലിറ്റി അറിയില്ല റിയാലിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതന്നെ വരണം എന്ന് വല്ല നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ റിസ്ക് അല്ലേ ഇല്ല ആ റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് പർപ്പസസ് ഇൻവോൾവ്സ് റിസ്ക് ഓഫ് അൺസെർട്ടേണിറ്റി which will makes the forecast in correct and unusable statistical tools are used to reduce this risk of uncertainty in cash flow forecast ingine risk korakkanam engil forecast egadesham satyasandhamayittu thanne reality il veranam angane veranam thendengil avare oro values edukkumbolum sookshichu karidhi vaan edukkan aa edukkanulla method galana namukku ivada ullathu onnu എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മളോട് പറയാം ഒന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുക ഒരു ലക്ഷം വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ എത്ര ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടാൻ അപ്പൊ വേറെ ആൾ പറയാ ഒരു ലക്ഷം അല്ല കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എത്ര ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ വേറെ ആള് പറയാ ഏ അവൻ കിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറായിരം കിട്ടുള്ളൂ അത് കിട്ടാൻ എത്ര ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ സാധ്യതകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ അപ്രോച്ച് എന്ന സെക്ഷൻ സി നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചും ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചും എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ അപ്രോച്ചും അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ റിസ്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഓരോ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അടുത്തത് സിനാരിയോ അനാലിസിസ് സിനാരിയോ ഓരോ സിനാരിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്രോ എക്കണോമിക്കിലുള്ള നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സിനാരിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തും ഇനി സിമുലേഷൻ അനാലിസിസ് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ള ഓരോ വേരിയബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു പ്രൈസ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സിമുലേറ്റ് പോസിബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം റിസൾട്ടിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് റിസ്ക് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് വായിച്ചു വെക്കാം എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ എന്താണ് യൂസ് ടു വെൻ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് എ കറന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ആൾ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് വേ ടു ദി വിത്ത് ദർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് മെഷേഴ്സ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് വേരിയബിൾ യൂസ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ദി ഹയർ സെൻസിറ്റീവ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് മോർ ലൈക്ക്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാരിയോ അനാലിസിസ് എന്താണ് മെസ്സേജ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് ഓൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് സിനാരിയോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ വിർഷൽ എൻവോൺമെന്റ് വിത്ത് ഇമിറ്റ് ആയിട്ട് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി പോസിബിൾ സിനാരിയോസ് വിർഷൽ എൻവോൺമെന്റ് ഉദ്യോഗിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് കൂടിയിട്ട് സോറി കേട്ടോ ഇത് ഇന്ന മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിലില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ റിയൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റ
clear angle. This is real options in capital budgeting. And then options to change the decision after the investment has started. Investment started in the decision maranal option. Option to terminate the investment. Investment to thoding in a shasha and slay the nasta. Laban the la nasta. Nandia Putipua vera ilia. Terminate ya option. Option to increase the investment. Investment to thoding upon slay the thoding of Adam Karini after will lab and theorem the rest. Thoding upon slay. This is a mother in the middle of lab and theorem. In your investment to pour a tech. Nandia investment to kuta. Kiranalo. Options to reduce the investment. We have to reduce the investment. We have investment. We have to reduce the investment. This is the real options in capital budgeting. Clear on the law. Okay. Now, this is the section E. Okay. Section E is complete. This is the full note. This is the link. This is the community tab. This is the community tab. This is the update. Notical update. Class will be uploaded in the middle of the class. Now, let's go to the section. That's it. Bye.